వెల్కమ్ టు మన ఇంటి రీక్స్ ఎలా ఉన్నాను మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదని నా కామెంట్లో చెప్పండి ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసి నేను మా మమ్మీ అండ్ మా డాడీ మా ఫ్యామిలీ ఫోటోని మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోని నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట ఫొటోస్ మాత్రమే ఎందుకంటే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇంకా చాలా రోజులు పడుతుంది మనలో చాలా మంది కూడా అక్క మమ్మీ వాళ్ళని చూపించు అనేసి అడుగుతున్నారు కదా సో అందువల్ల మీకోసం ఫొటోస్ అనేది షేర్ చేస్తాను చూసేసేయండి ముందుగా నేను స్కూల్ టైంలో ఫొటోస్ అనేది షేర్ చేస్తాను చూడండి అండ్ ఇది వచ్చేసి నాకు ముందుగా చిన్నప్పుడు ఫోటో చూపిస్తాను చూసారు కదా నేను చిన్నప్పుడు ఫోటో మీరందరూ అంటుంటారు కదా అక్క బొట్టు ఎందుకు ఇంత పెద్దగా పెడతామనేసి అప్పటి నుండే నాకు బొట్టు అనేది ఇంత పెద్ద సైజులో బాగా అలవాటు సో అందువల్ల ఒక అలవాటు లాగా మారిపోయింది అందువల్ల నేను ఈ బొట్టు లేకపోతే నా ఫేస్లో ఏదో మిస్ అయిపోయానే అనిపిస్తుంది ఇంత ఉన్నప్పటి నుంచే నేను ఈ బొట్టు పెట్టకపోతే ఏడ్చేదానంట సో అందువల్ల నాకు అలవాటుగా మారిపోయిన అనమాట చూసారు కదా నేను చిన్నప్పటి ఫోటో చాలా చాలా క్యూట్గా ఉన్నాను నిజానికి అందుకని దాచుకున్నాను ఫైనల్గా అయితే చినిగిపోయింది ప్రస్తుతానికి అయితే దాచుకున్నాను ఇది ఇంకా మంచిగా చేయించాలి నిజానికి ఇది టూ ఇయర్స్ అనుకుంటాను టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అనుకుంటాను ఇంకా పనులు కూడా సరిగా రాలేవు సో టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను అండ్ స్కూల్ టైం ఫోటో వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు సెవెంత్ క్లాస్ ఫోటో నేను సెవెంత్ క్లాస్లో తీసుకున్న ఫోటో ఇది వచ్చేసి టీచర్ డేనో లేదా టీచర్ డేకి అనుకుంటాను సో నేను తీసుకున్నాను ఫోటో స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా కలిసి వెళ్ళామన్నమాట ఫోటో తీసుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్ అందరితో పాటు గ్రూప్ ఫోటో దిగి తర్వాత నేను సపరేట్గా ఇలా ఫోటో అనేది తీసుకున్నాను అనమాట సో స్వీట్ మెమరీ లాగా ఉంటుంది కదా అనేసి తొందరగా వదిలేరంటే ఎక్కడ ఎక్కడికైనా పార్క్ అయినా వెళ్ళే వాళ్ళం లేదంటే అంటే లేడీస్ అందరం కలిసి ఎక్కడికైనా పార్క్ అయినా దగ్గరలో ఉన్న పార్క్ అయినా లేదంటే ఇలా ఫోటో దిగడము లేదంటే ఒకరింటికి ఒకరు వెళ్ళడము అలా చేసేవాళ్ళం అనమాట స్కూల్ టైంలో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి ఎయిత్ క్లాస్ ఫోటో లుమినీ పార్క్లో తీసుకున్నాను అండ్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు లుమినీ పార్క్లో తీసుకున్న ఫోటో ఎయిత్ క్లాస్ ఫోటో అనమాట అండ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫైనల్గా మమ్మీ అండ్ డాడీ ఫోటో చూసారు కదా ఇది వచ్చేసి నా ఫంక్షన్ రోజు నేనే ఇక్కడ అండ్ మా డాడీ అండ్ వచ్చేసి మమ్మీ ఇంకా తమ్ముడు చెల్లి కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ పిక్స్ అనేది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి చూసేసేయండి మేము మొత్తం ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ ఇంట్లో పెద్దదాన్ని నేనే తర్వాత చెల్లి తర్వాత తమ్ముడు అండ్ మమ్మీ అండ్ డాడీ డాడీ అయితే లేరు మమ్మీ ఒక్కతే ఉంది సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అందువల్ల నేను మీతో ఫోటో అనేది షేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాను కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఆల్రెడీ డాడీ ఫోటో అనేది చూశారు ఇంత ఇన్ని రోజులు నేను షేర్ చేసుకోకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి నాకు డాడీ ఫోటో చూడగానే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది సో ఎక్కడ ఏడ్ చేస్తానో కెమెరా ముందు అని ఒక చిన్న భయంతోనే నేను చూయించలేకపోయాను అనమాట మీకు చూపించలేకపోయాను అండ్ ఇది నేను ఎంతగానో ఇష్టపడి తెచ్చుకున్న ఫోటో అనమాట మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇష్టపడి తెచ్చుకున్న ఫోటో చాలా చాలా బాగున్నాడు మా డాడీ ఇంట్లో అందువల్ల నేను తెచ్చుకున్నాను అనమాట సో ఫైనల్గా డాడీని అయితే మిస్ అయిపోయాను చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది డాడీ ఫోటో చూసినప్పుడు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందువల్ల నేను మీతో షేర్ చేసుకోలేకపోయాను అండ్ ఫైనల్గా మీకోసమే ఫొటోస్ అనేది తీసి చూపించాను అనమాట సో భద్రంగా దాచుకున్నాను ఫొటోస్ అన్నీ కూడా డాడీని అయితే మిస్ అయిపోయాను ఇలా ఏడుస్తానని నేను అస్సలు డాడీ ఫోటో తీయను అసలు డాడీ ఫొటోసే చూడను సో ఇదేనండి నా ఫ్యామిలీ డాడీ మమ్మీ నేను తమ్ముడు చెల్లి అంతే చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం అనమాట మాది చాలా చాలా హ్యాపీగా చూసుకున్నాను చాలా చాలా హ్యాపీగా చూసుకున్నాడు మా డాడీ ఉన్నంతలోనే హ్యాపీగా చూసుకున్నాడు తొందరగా మిస్ అయిపోయాను డాడీని
ఓకే ఫైనల్గా ఇద్దరే ఏడుస్తానమాట డాడీ ఫోటో చూస్తా అందుకని ఎక్కువగా తీయను సో తొందరగా మ్యారేజ్ చేసేసాడు సిక్స్టీన్ అవుట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను తొందరగా మ్యారేజ్ చేసేసాడు నిజానికి దేవుడు తన రాత ఇట్లానే రాసిపెట్టాడని తనకు ముందే తెలిసేమో అందుకని తొందరగా పెళ్లి చేసేసాడు మమ్మీకి ఇష్టం లేకున్నా కూడా తొందరగా పెళ్లి చేసేసాడు అనమాట చేద్దాం చేద్దాం అనేసి మమ్మీ వాళ్ళ తమ్ముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది ఆయన బాధ్యతను ఈ విధంగా తీర్చుకొని ఫైనల్గా నా కూతుర్ని చూసి డాడీని మిస్ అయిపోయాను అనమాట సో మా పాప ఫిగర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా డాడీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు సడన్లీ హార్ట్ అటాక్ నిజానికి దేవుడు ఇలా జరుగుతుందని డాడీకి ముందే తెలిసేమో అందుకనే తొందరగా పెళ్లి చేశాడు పెళ్ళైన వన్ ఇయర్కి పాప పాప తర్వాత పాపను చూసిన ఫైవ్ మంత్స్కి ఇంకా దానికి పుట్టి వెంటకలు తీయలేదు సో ఫైవ్ మంత్స్కి డాడీ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అనమాట సో ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదు మ్యారేజ్ నా మ్యారేజ్ చేయడం ఫైనల్గా అయితే డాడీ వాళ్ళతో గొడవ పడి వాళ్ళతో తిట్లు తిని వాళ్ళతో తన్నులు తిని కూడా నా పెళ్ళి అనేది చేశారనమాట నిజానికి నాకు అప్పుడు ఏం తెలీదు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే డాడీ హ్యాపీగా ఉంటాడు కదా అని ఫీల్ అయ్యాను డాడీ మాట ప్రకారమే పెళ్లి చేసుకున్నాను హ్యాపీగా కూడా ఉన్నాను చాలా చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటాడు మా హస్బెండ్ డాడీ ఏ మాత్రం కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా గుర్తు రాకుండానే చూసుకుంటాడు నిజానికి ఉన్నంతలోనే తను కూడా చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటాడు డాడీ ఇచ్చిన వరం మా హస్బెండ్ సో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను డాడీకి ఇది ఒక తృప్తి కలిగించాను నేను అనుకుంటాను చిన్న ఏజ్లో మ్యారేజ్ అయింది నేను చదువుకోలేదు అని నేను అప్పుడప్పుడు బాధపడేదని కానీ ఫైనల్గా అయితే అమ్మయ్య అనుకుంటాను ఎందుకంటే మమ్మీ కూడా ఒక భారం తీరిపోయింది కదా సో నేను కూడా ఇంట్లోనే ఉంటే నా మ్యారేజ్ కూడా మమ్మీ పైన పడేది మమ్మీకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోయేది ఫైనల్గా అయితే డాడీ తొందరగా మ్యారేజ్ చేసి తన బాధ్యతని తీర్చుకున్నాడు అండ్ మా బాబు రూపంలో నాకు వచ్చాడని నేను ఫీల్ అవుతుంటాను వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి వాడిని పేరు పెట్టి ఏ రోజు కూడా పిలవలేదు నేను డాడీ 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 అని పిలుస్తూ ఉంటాను ఇప్పటికైనా అంతే నేనేమైనా మీ డాడీ నా అని అడుగుతుంటాడు సో నిజంగా మా డాడీనే అనుకుంటాను నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు పేరు పెట్టి పిలవలేదు డాడీ డాడీ అని పిలుస్తాను అనమాట సో ఫైనల్గా ఇదే నా ఫ్యామిలీ స్వీట్ ఫ్యామిలీ నిజానికి మరో జన్మ అంటూ ఉంటే తప్పకుండా మా డాడీ కడుపులోని మా డాడీకే పుట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇదే నా ఫ్యామిలీ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా మమ్మీని చూపిస్తాను అండ్ ఇవాళ మన బ్లాగ్ ఎలా ఉంది మీకు అందరికి కూడా నచ్చిందా లేదా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫైనల్గా మమ్మీ డాడీ మమ్మీ డాడీ అది ఇదేనండి నా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి నేను డాడీ మమ్మీ అండ్ తమ్ముడు తమ్ముడు అండ్ చెల్లి పిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంటాయి చూసేసేయండి నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందుకే ఇదే రీజన్తో నేను మీకు చూపించలేకపోయాను డాడీని చూస్తే అందుకనే నా ఫోన్లో కూడా డాడీ ఫోటో ఒక్కటి కూడా పెట్టుకోను ఎందుకంటే చూస్తే ఎక్కడ ఎడిట్ చేస్తాను అన్న ఒక భయం నాకైతే ఎక్కువగా ఉంటుంది సడన్లీ చూసినా కూడా నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది నేను భద్రంగా దాచిపెట్టుకున్నాను అనమాట ఫోటో ఇదొక్కటే ఫోటో ఉండింది నాతో అయితే ఇదొక్కటే ఫోటో ఉంది జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకున్నాను చూస్తే ఏడుస్తానన్న భయానికి నేను మీకు చూపించలేదు సో నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని బాయ్ బాయ్